স্বাগত একাত্তরে খেলা যোগে সাথে আছি তরিকুল ইসলাম বাহিনী জাতীয় দলের মতো ইমার্জিন কাপ ক্রিকেট শনিবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে থাকবে বাংলাদেশ অনুর্ধ তেইশ দল লঙ্কার যুবাদের সাথে ইয়াং টাইগারদের ম্যাচটা শুরু হবে সকাল নয়টায় খেলা হবে জোরহামে চৌধুরী স্টেডিয়ামে এরই মধ্যে চট্টগ্রামে পৌঁছে গেছে মমিনুল নাসিরা কক্সবাজারে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ প্রথম দুই খেলায় জয় পেয়েছিল টাইগাররা শেষটা জিতলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনাল খেলার অ্যাডভান্টেজ পেত এমন সমীকরণে পাকিস্তানের সাথে ম্যাচটা টাই দিয়ে শেষ করে বাংলাদেশ অনুর্ধ তেইশ দল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবারে মতো ওয়ান ডে সিরিজে তার মঞ্চ প্রস্তুত দরকার শুধু সিংহল স্পোর্টস ক্লাবে তৃতীয় ম্যাচ জয় পাওয়া এক শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকা টাইগার আত্মবিশ্বাসী ক্যাপ্টেন মাশরাফি বলছেন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেই হারাতে চায় শ্রীলঙ্কাকে তৃতীয় ওয়ান ডের আগের প্র্যাকটিসে অনুপস্থিত ছিলেন সাকিব আল হাসান শনিবার ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় সকাল দশটায় শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে উপনন্দির পাঠানো রিপোর্ট লঙ্কান উইকেট ব্যাটিং বলেই কিনা পেস বোলারদের নিয়ে চিন্তিত টিম ম্যানেজমেন্ট বৃহস্পতিবার এক মুস্তাফিজকে নিয়ে আলাদা কাজ করেছেন কোটনি ওয়ালস ম্যাচের আগের দিন সবাইকে নিয়ে সিঙ্গল লেজ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে দুশো আশি থেকে দুশো নব্বই রান স্বাভাবিক ম্যাচ জিততে পেসারদের লাইন লেন্থ মেনে বোলিং করাটা জরুরি সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে বাংলাদেশ হারার কোনো সম্ভাবনা নেই ম্যাচ জিতলে তো কথাই নেই বৃষ্টিতে ভেসে গেলে সিরিজ বাংলাদেশেরই তাই তো ট্রফি উঁচিয়ে তুলতে হারা চলবে না এমন ম্যাচের আগে কতটুকু সতর্ক মাশরাফিরা রিল্যাক্স থাকাটা খুব জরুরি এবং যেটা প্ল্যান আছে যে প্ল্যানে আমরা খেলেছি সেই প্ল্যানে খেলাটা খুব জরুরি তবে আমি সবসময় চাইব যে বর্তমান টিমের কেউ কখনো খেলেনি সিংহল ইজ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে আনকোরা মাঠে অঘটন না ঘটলেই হল সিরিজ হারার কোনো চাপ নেই এটাই না আবার বড় চাপ হিসেবে চেপে বসে না জিততে পারলে যেটা বললাম খুবই ভালো লাগবে আমাদের জন্য বাট তার জন্য আসলে আমাদের খুব ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে আপনি যদি লাস্ট ম্যাচ দেখেন তারা কিন্তু প্রায় থ্রি হান্ড্রেড রান করেছে অবভিয়াসলি উইকেট খুব ভালো ছিল দেশের বাইরে তৃতীয় সিরিজ জেতার হাত ছানি তবে চোখ রাঙাচ্ছে কলম্বোর আকাশ আবহাওয়া রিপোর্ট বলছে বৃষ্টির সম্ভাবনা শনিবার ভোর থেকেই সফরের তৃতীয় ওয়ান ডেটে জিতলে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ ম্যাচটি জয়ের সাথে সাথে র্যাঙ্কিং পয়েন্ট দাঁড়াবে তিরানব্বইয়ে আর এর ফলে প্রশস্ত হয়ে যাবে দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ এসব হিসেব নিকেশ জেনেই মাঠে নামার প্রত্যয় মাশরাফিদের ওরা চায় না কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে উপল নন্দী একাত্তর কলম্বো শ্রীলঙ্কা আইসিসির কাছ থেকে পুনরায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের জন্য অর্থ বরাদ্দ ফিরে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে এশিয়ান ক্রিকেটের সংশ্লিষ্টরা একই সাথে সহযোগী দেশগুলোর সুযোগ সুবিধা বাড়াতেও কাজ শুরু করেছে তারা তারা বলছেন এই অঞ্চলের ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য এসএসির আরও শক্ত ভূমিকা রাখা উচিত শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে উপলন্দির রিপোর্ট মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুর থেকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের হেডকোয়ার্টার এখন শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে সিংহল ইস ক্লাব গ্রাউন্ড আর লঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের গা ঘেসে দাঁড়ানো এই নয় ভবনের যাত্রা শুরু গেল অগাস্টে নতুন অফিসে বাড়ছে কার্যক্রম বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ভারত পাকিস্তান সহ এসএসিতে মোট পঁচিশটা দেশ আঞ্চলিক ক্রিকেটের উন্নয়ন চাইলেও ফান্ড নিয়ে ঝামেলায় আছে সংস্থাটি অনলি ইস্যু যেটা দিয়ে মানুষ সন্দিহান একটু সেটা হচ্ছে যে আগে আইসিসির থেকে যে ফান্ডটা পেতাম এখন পাচ্ছি না তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেটা আবার আমরা ফেরত পাব এটা আনা সম্ভব এটা অসম্ভব কিছু না নতুন ঠিকানা পেয়ে কাজ বাড়াচ্ছে এসএসি বাংলাদেশে আয়োজন করেছে ইমার্জিং কাপ শক্তিশালী চারটা দেশের সাথে মাঠে লড়ছে আফগানিস্তান হংকং মালয়েশিয়া আর নেপাল আইসিসির কাছে এসএসির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেই আঞ্চলিক ক্রিকেটটা নিয়মিত মাঠে রাখতে চাই কর্তারা এশিয়া উই প্লে ক্রিকেট মোস্ট এশিয়াতে সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলা হয় আমাদের দায়িত্ব তাই ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়া নতুন নতুন দেশগুলো যেন সব রকম সুবিধা পায় সেদিকে খেয়াল রাখা শক্তি বাড়াতে নবীন দেশগুলোকে বেশি বেশি সহযোগিতার পরিকল্পনা এসএসি কর্তাদের উপলনন্দী একাত্তর কলম্বো শ্রীলঙ্কা
আবারও পেছালো বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এপ্রিলের পরিবর্তে এবার ডিসেম্বরে আয়োজনের কথা জানিয়েছে বাফুফে নির্বাহী কমিটি দলগুলো এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি ওরা তবে কর্তারা বলছে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে গোল্ড কাপ হবে জাতীয় দলের জন্য বড় প্রস্তুতির জায়গা সাইফুল রূপকের রিপোর্ট বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে লীগ কিংবা টুর্নামেন্ট বারবার পেছানো জানুয়ারিতে বসার কথা বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ বলেছিল মার্চে হবে শেষ নির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে উঠল এপ্রিলের কথা চরিত্র আর বদলাতে পারেনি বৃহস্পতিবার জরুরি সভা ডেকে জানিয়ে দিল নতুন তারিখ বিদেশি দলের পরেই কিন্তু আমাদের নির্ভর থাকতে হয় সেই কারণে আমরা এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব টুর্নামেন্টের ওয়েট সব মিলে আমরা যাতে একটা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় দল নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা অংশগ্রহণ করতে পারি তাহলে আমি মনে করি আমার এই টুর্নামেন্ট আরও শক্তিশালী হবে এবং এটার গুরুত্ব বাড়বে বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টের রিভাইজ ডেট এইটিন ডিসেম্বর থেকে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি শোনা যাচ্ছে ভালো মানের দল আর স্পন্সরের অভাবেই বছরের শেষে চলে গেল গোল্ড কাপ তৈরি নয় বাংলাদেশ জাতীয় দলও ছয় দল নিয়ে আয়োজনে চিন্তা কর্তাদের কথা চলছে আট দেশের সাথে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট করা কি আদৌ সম্ভব বাফুফের আমরা আশা করব যেহেতু আরও দলের সংখ্যা বাড়িয়ে এই টুর্নামেন্টটাকে আরও কম্পিটিটিভ করা এবং আমরা যদি একটু ভালো সময় পাচ্ছি যে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা অংশগ্রহণ করব আমাদের তো একটা বড় প্রিপারেশন থাকবে তার আগে এই টুর্নামেন্টটা করলে হয়তো আমাদের দলের প্রিপারেশনটাও ভালো থাকবে ক্যালেন্ডার তৈরি করেও কোনো বাস্তবায়ন নাই ফুটবল কর্তাদের গেল বছরের জানুয়ারিতে বসেছিল শেষ বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ এখন থেকে নাকি প্রতি ডিসেম্বরই হবে এই আসর তবে সালাম মুর্শিদের কণ্ঠে এদিন খুশির খবর ছিল একটাই ফিফা ফরওয়ার্ডিং প্রোগ্রামে বাফুফের দেয়া প্ল্যানিং ফিফায় অনুমোদন হয়েছে সাইফুল রূপক একাত্তর ঢাকা হকির আধুনিক কলা কৌশল শিখে উঠতে খেলোয়াড়দের পোক্ত করতে চায় বাংলার কোচরা বৃহস্পতিবার থেকে ফেডারেশন শুরু হয়েছে এফ আই এর তত্ত্বাবধানে হাই পারফরমেন্স কোচের ট্রেনিং চার দিনের প্রোগ্রামে ওস্তাদের ভূমিকা আছে পাকিস্তানের লেজেন্ডারি হকি খেলোয়াড় তাহির জামান সাইফুল রূপকের আরও একটি রিপোর্ট সময়ের চাকায় চড়ে বদলাচ্ছে সবকিছু এক সময়ে হকি স্টিক হাতে রাজত্ব করেছেন এখন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সিনিয়র কোচ কিংবদন্তি তাহির জামান এফআইএইচ এর কোচিং ট্রেনিং এ বাংলার উর্তি কোচদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন আধুনিক সব কৌশল কোচিং স্টাইল অফ ইউরোপিয়ান কোচেস এন্ড দি এশিয়ান কোচেস এফআইএইচ প্ল্যানিং করেছে তাদের কৌশলই যেন সারা বিশ্বের কোচেরা জানে প্রয়োগ করে হকিটা অনেক বদলেছে তবে দক্ষিণ এশিয়ার কোচরা ইউরোপিয়ানদের থেকে নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে আমি খেলোয়াড় প্রস্তুতি আর খেলার সময় কত ধরনের প্ল্যানিং হতে পারে সবকিছুই নানাভাবে এদের বাতলে দিচ্ছে চার দিনের প্রোগ্রাম অংশ নিয়েছেন দেশের পঁচিশ জন কোচ ক্লাসে শৈশবের হিরোকে ওস্তাদ হিসেবে পেয়ে উচ্ছ্বসিত দেশীয় কোচরা কি শিখছেন আর কতটুকুই বা কাজে লাগবে দেশের হকি উন্নয়নে যত এই ধরনের কোর্স করব আমাদের মানে নলেজ বাড়তেই থাকবে ज्ञान উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবসময় হকি খেলা মাঠে রাখার জন্য রাজা আজলান শাহ পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ওমানের মাস্কটে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের হাতে প্রথমবারের মতোই পুরস্কার তুলে দেয় এশিয়ান হকি ফেডারেশন ওমানে এক বৈঠকে বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেয় এইচএফ গেল বছর থেকে হকি ম্যাচ টানা মাঠে রাখার কৃতিত্ব দেখিয়েছে বাংলাদেশ অনুরোধ আঠারো এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে প্রিমিয়ার লিগ এমনকি তৃণমূলের হকি উন্নয়ন দেখে সন্তুষ্ট এশিয়ান হকি ফেডারেশন তাই হকি ফেডারেশনকে পুরস্কার বুঝিয়ে দিয়েছে বড় কর্তারা চট্টগ্রাম ওপেন গল্ফে সবাইকে ছাড়িয়ে সিদ্দিকুর রহমান তিন রাউন্ড মিলিয়ে পারে থেকে চোদ্দ শট কম খেলে দেশের গল্ফার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন তৃতীয় রাউন্ডটা বগি দিয়ে শুরু করেন সিদ্দিক পরে পরের হলেই করেছেন বার্ডি কোর্সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ আনেন এবং পরপর আরও তিনটা বার্ডি করে আধিপত্যটা ধরে রাখেন তৃতীয় রাউন্ডে মোট আটটা বার্ডি করেছেন সিদ্দিকুর বগি তিনটা গতকাল আট নম্বরে থাকা জাকির জামা নেমে গেছেন তেরো নম্বরে পরের পারের থেকে এক শট বেশি খেলে দশ নম্বরে বাংলাদেশের আরেক গলফার জামাল হোসেন মোল্লা ত্রিনিদাদের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের দেয়া একশো রানের টার্গেট 
छूते पर वेस्ट इंडिज हरे गए तीन रान चार मैच सीजे दुई शून्य एगे गल सरफज आहमेदे दल टस हरे आगे बैटिंग नामे पाकिस्तान पाए एक बत्रीस रान पुजी व्यक्तिगत सर्वोच्च आठाश रान इसे शोएब मालिकर बैट थे तीनटा उइकेट नहीं सुनील नारायण और कार्लोस ब्राथवेट जवाब मार्नल सैमस चुवाल्लिस रान पर पायी वेस्ट इंडिज जय आठ उट एक रान तुलते ही शेष को फेले विश्वर कोटा चौदह रान खर्चा चार उट नहीं टाना द्वित बारे मत मैच सरा हो पाकिस्तान शादाब खान शनिवार सीजे त्री तृत्य टी टोटी आरोप मुखोमुखी है दुई दल साउथ अफ्रिका क्रिकेट दल प्रथम भारत वंशोद्भूत क्रिकेटर हासि मामला आज एक मार्च तरह जन्मदिन जन्मदिन समय अन्तम सर एक बैट्समैन के एक खेला जो शुभे दुहजार चार पांच मौसुमे भारत विपक्षे टेस्ट डेब्यू होमलार तब से बार तर बैट कथा बोले क्योंकि द्वित बार पवार सूझ निजिलैंड पक्षे एक पंचाश रान कर निजे जैगा पोक्त कर नीन यपेनार दो हज़ार आठ थे दुहजार दस साले भारत सफरे हमलार जीवन स्मरणीय समय रान बना छोटानो बैटे समर्थक मन भरिए दिए हज़ार बारो साले प्रथम साउथ अफ्रिकान बैट्समैन हिसेब टेस्टे ट्रिपल सेंचुरी करें हमला तब शुद्ध टेस्टे ही ना वनडे फर्मेटे हमलार बैट सब समय चौड़ा द्रुतम छय हजार रान कर विव रिचार्स के पेचने फेले दिए शस्धारी क्रिकेटर हासि मामला दीर्घजीवी हन मुहूर्ते खिला जुगे जानते चाहिए अपन कथा जो दिन खिला जुगे अफिसियल फेसबुक पेजे